枪快跑至入仓后方，三至五步迅速卧倒，以伏击方式进入入仓后方，将枪置于上风处，一臂可取之处，以水平方式取出土工器具，开始挖掘，一、二、三。对，破坏完毕。以水平方式收回土工器具，取枪。以伏击方式迅速通过路材，寻找掩蔽物。出枪三四秒。叶大头，你亏心事做太多了，是？这么多人没下到，叫你下到，坐。别笑了。你手势指引后方友军通过。示范完毕。李班长，请入列。谢班长。请大家到位操课时，按指教你操作，了不了解？了解。抓紧搞定，要进前进。好，起来，动作快，动作做出来。单兵注意，前方五十公尺处发现敌路材一座，请问五长如何处置？侦察兵，五长命令，前去侦查。请五长以火力掩护我。好，我以火力掩护你。请林兵以火力掩护我。好，我以火力掩护你。风保险提枪快跑前进，至敌路材后方三至五步骤迅速卧倒。卧倒。以伏击方式前进至敌路材后方。出声，开始侦查，左侦查，右侦查，侦查完毕。报告部长，侦察兵罗高，侦察前方敌路材，长八十公尺，高八公尺，纵深三公尺，左右两侧并无鬼雷以及侧防机关，可用挖掘法破坏前进。破坏兵，五长命令，前去破坏。好，请五长以火力掩护我。好，我以火力掩护你。请林兵以火力掩护我。好，我以火力掩护你。关保险，提枪快跑前进，至敌路在后方，三至五步迅速卧倒。
。来虎，我叫你用土工，该用三级撞啊！叫你大力，不是叫你把它推断的。几个干部在讨论王班长考上大学的庆祝会，你有没有空来参加？没关系，你们去就好了。看是要送礼物还是吃饭，都送我一份。石班长，好了，于班长，我知道你一直都想逗我开心，可是我现在真的没心思去想这些。抱歉，石班长，你不用说抱歉。因为该说抱歉的人不是你，小班长，我想跟你说，我很乐意当你的资源回收桶，你心里面有什么不开心想要删除的，随时可以丢到我这边，我会欣然接受的。
，为什么比你生得还大颗哎？这些人不天天动来电视，就天天不加油哦。哎，加油一点是哪一户啦？有人爱吃水果啊？阿爸爸，哎哎，那个鬼也丢哎，我来过吗？给给给，给给给。先生，先生，衣冠好漂亮，我希望每天中暑给他能够呼吸。每天中暑，没气啊！哎，中暑挂掉，还每天中暑嘞。来，来，我准备暖暖暖嘛。现在两个弟弟，来，快点。法婆，哎，法婆，呼，立马呼我。给法婆，虽然你已经超过四个十岁。但是你有完是我心目中十八岁初恋，笑死啦！哦，啊，啊，你我写落去蛋糕味的啦，哎，当兵两三年，目中三条船。不是吴勇的钱啊？嗯，那是谁的钱？嗯，哎呀，不是呀，吴家两个啊。哦哦，吴勇的钱不是刘刚偷的。哎，是吗？他不是承认了吗？对啊，我现在这里上线。嗯，就跟你们说吧，问到底啊，是绝对不可能偷钱的啦，他就是被你逼到才会出来担罪。你搁在这里上线，无你个是罗格林先生好无？哎哎哎，你多好就好哦。你若是搁无奈罗刚哦，我得甲你避免哦。哎，哎，卖搁吵啦！啊，啥许愿卡人吹出来，有当问伊上架真正香酒啊？怎么着？一个一个对哦？对啊。我知啊。对比机啊？还要怎么对？我有办法啦，明仔上课听话指示就对了。哦，啊要不要跟班长讲？嗯，咱也是给余生人讲啊，先做个选个题而已啊。啊，真的要跟余班长讲哦，但他对罗刚那么感冒，怕他会吃案呢。不会啦，因为对爷了解哦，他这人主要是比较贱啊，按不欣赏还算 OK， 应该不会干这种缺德事啊。嗯。唔对啊，那个学员卡提伊，那咩啊对比机啊？啊，阮家都有音机啊，我提阮妈用就好啊。对啊。好，这次我一定要帮阮到底啊洗清冤枉。对啦，这件代志，起码大家知影，因为他超惊吓。赖我，你要赶快啦，每当罗刚知影，他还是嫌疑，知无？这卡片到底是谁写的、啊？又没有写名字。我看写这卡片的人啊，根本就是在浪费资源，制造垃圾。会挂在许愿树上，是为了祈求神机出现，不是为了打草报告，所以才不会写那么明。余班长，想办法把写卡片的人找出来。史班长，许愿树的附近并没有摄影机。而且你知道我们成功岭有多少人吗？你要我找，我怎么找？这根本就是大海捞针嘛！你不找我自己找。你去把第三期是所有入伍生的日记本都拿来，我一个一个对比机。史馆长，有些事情我不知道该不该说。为什么罗刚对你的态度这么恶劣，而你却一直用你的热脸去贴他的冷屁股？他这种人，让他自生自灭吧。我
不可能让我的班兵自生自灭。我自己去找副道长嘛。等一下。我去帮你拿。咖啡，休息一下吧。谢谢。孙院长，查的怎么样了？是有几个人的自汉卡片上的字有点像，但也只有两三个字类似而已。我知道了，你先休息一下，剩下交给我吧。是我自己要查的，怎么好意思麻烦你啊？史馆长，我没有必要这么见外吗？你的事就是我的事情。唉，就算是为了某个不知好歹的家伙，我还是得打断牙齿豁血吞呐、啊。余班长，想不到你眼睛看起来小小的，可是你肚量还蛮大的。我这是学你的，爱丢，卡惨死！哎，今天的咖啡怎么那么苦啊？
什么？是，伪装的不错。全班走。你的钢盔套带跑出来了，待会有时间整理一下。是。不管敌人怎么引诱你，就是不能出声，知道吗？谢谢班长。亚帅，不错，精神。谢班长。伪装很好，今天一定让你找不到我。无聊，莫名其妙。注意，注意！大家伪装的很好，很明显，看起来比上次进步很多。我想，大家也都抓到伪装的诀窍。接下来。就要看大家怎么样配合当地的地形，还有地物，做出最完美的掩蔽。待会我们分成两组，第一组找地方将自己掩蔽起来，第二组进行搜索。第二把对口令，向后转。第五班，待会找地方。将自己掩蔽起来，掩蔽的范围就在排长后方这块空地。开始动作。速度加快。我们要不择手段耍剑招，给他们死。他讲话。牺牲的人来换取国家和平。第五班的弟兄们，赶快出来投降吧！出来投降会有香喷喷的鸡排，请你们吃哦！赶快出来！你眼镜近视这么深，第五班给你找到，不用混了。要用心，要认真，要用智慧。看我，干嘛？嘘。有声音？没有。怎么大哥会死人呐？嘘，丢到才会叫啊，比较大声啊。对了。哦！哦！抓到了，抓到了，出来啊！出来啊！现在去干嘛啦？干嘛丢石头啦？不能丢啊！要。哎，你们用石头丢人呐？有没有说不行？对啊，出来抓到了，出来啊！没水准，没水准，出来出来出来啊！出来，快点啊！快点啊！抓到就赶快出来。什么脸？第六班的各位，记住班长所教的：由近至远，由左至右。反复观察，各位，只要你们用心，一点都不难，绝对找得到，了解吗
休息一下，没关系的。没关系，我还可以。倒是你，你不是也一整个晚上都没睡觉吗？我，我没事啊。你看，我精神好的很呢。嗯，陈院长，今天晚上如果你有需要帮忙的，随时可以找我。小一只，你那么大一只，有什么好怕的？包班长，我听他们两只毛毛虫在聊天呢，一只说要吃左边，一只说要吃右边，他们都快打起来了。最后，他们达成共识，说要一起吃。包班长，赖家不能绝后啊！无聊，赖虎，你阵亡了，你知不知道？第二班长，白牙鼠，莫名其妙。机灵啊，怎么去特战？你要像我这么厉害才能去特战，知道吗？走啦，石俊，昨天连长找你干嘛？关你屁事啊！哎，石俊，你不要这么说哦，我们是命运共同体，你把我秘密讲出来，我们很惨的。我才没跟你同流合污嘞，石俊，我们同坐一条船，生死与共，你不要这样子，我们是妈吉儿，你为什么每次都这样子？你不要这样子，上司已经阵亡了。来。生无永夜大同，他们人去哪里？包排长，他们三个人非常的惊石，所以到现在还没被找到。余班长，到、哦，他是你们班的，去把他找出来。
七排长。六班听口令，给你们三分钟，去把你们黎明找出来，开始动作。加头，同志，马龙，同志，别拉头。寝室，放寝室，怎么放在寝室呢？忘记拿、啊。为什么忘记拿？早早早上睡太晚了。睡太晚，那为什么不能请林兵叫？林林兵没有叫我。啊，他为什么没有叫你？他也睡过头啊。他是谁啊？我不知道啊。为什么不知道？昨天林兵都不清楚。昨昨天不是他、啊。怎么昨天不是他？床位都是固定的，为什么会不是他呢？叮叮叮叮！怎么昨天不是他？床位都是固定的，为什么会不是他呢？包包包包包是班长，我我不是你们连连队的。那不是我在连队的，你跑到这边做什么？我我是上伪装课。伪装课，伪装课怎么会让我这连上来呢？找找不到地方躲、啊，找不到地方躲，怎么会躲这连上呢？怕怕被隔隔壁班抓到啊！什么隔壁班的？你哪个单位的？九九东市旅一营一连，叫你班长过来。李班长，士官杜道长找你。要跑的啦，那个士官杜道长找你啊！哪个单位的、啊？报社长，交通处理一一连，向市班长预设人，顺头。那你说我这是哪个单位吗？报社长不知道，我这里是九零五旅步营兵器连，怎么会有陆生跑到我这边呢？报社长，上课，上什么课？伪装客，伪装客，伪装客，陆生没有掌握好，你班长怎么看的？还有多久退伍啊？报社长还有三个月退伍，三个月，三个月退伍，还那么久，你自己带怎么背的？人员要掌握好，了不了解？了解。操课地点不变，懂不懂？懂。人员不变。场地不变，知不知道？知道，赶快带走。是，车长，快！在哪里啊？先生长，接上课。走，快点啦、啊！第二头，哟，我今天上什么课啊？我我伪装课啊。你有伪装吗？有啊，我刚伪装在他们那里都没有人发现，要不是士官长找到我，你们才找不到嘞。叶大头，我今天上的是伪装课，不是渗透课。你这么喜欢渗透，那等着特战部队来挑了，你可以直接加入他们。不不啊呀！莫名其妙。你们班上还有杨海生跟吴友梅被找到，给你三分钟。把他找出来，回来集合，离开。谢班长，回来。你不要跑去别人连上哦。错了，离开。谢班长。来喽！来喽！来喽！进来哟！我靠，好多好多哦！卖力，我靠，牛肉哦！来喽！来喽啊！大家拢在等你，卖力，我靠，牛肉。靠腰啊，陈天兵，叫那大呀，人还没死啦。我来办法啦。八路，干你六八，干你六八，马上。
Marasak! Marasak ay! Kanan ba? Marasak ay! Kanan ba? Palong! 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 Oh,好大只哦！有两只啊！喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
好意思，我请教六叔。你对比起对手话，感到精神不济，差点跌倒，就为了刚刚那张纸。这是军中机密，不方便跟你透露。吴勇的钱被谁拿走了？这样也算机密吗？还在调查的阶段，就是机密。所以你对比机是想找出写卡片的人，并且问他是谁拿走吴勇的钱，对吧？我没有必要向你报告吗？我了解了，不管结果如何，我很佩服你的坚持。你不要想太多哎！我今天这样做不是为了你，我只是想找到真凶，给他应有的惩罚而已。我知道，所以我说，很佩服你的坚持。需要的是激情。大姐，多少钱？哎，四百八。好，嗯。李班长，你行李加稀哦，这个你们咋管？大姐，你认识我这么久，我什么时候来买过基金啊？这个不是给我喝的，这个是要，这是要给小班长喝的。哦，哎，不怪你看你吹笑吧笑呢。哎，啊，有没想说买一撮那个美颜饮料喝哟？美颜饮料？不用，小班长天生丽质，不用喝那种东西。大姐，五百块。嗯，好，不用找了。谢谢。感恩。拜拜。司班长，你精神看起来不太好，为什么不在办公室休息啊？我没事啊，只是如果没有把拿钱的人找出来，我根本无法好好入睡。没关系，司班长，如果你想找人陪你一起擦笔记的话，我奉陪到底。不过查归查，你还是要保重自己的身体，千万不要累坏了。如果你把身体累坏的话，有人看了会心疼的。心疼你的心疼，想紧紧把你抱着。那是什么？哦，不行，这是要送给你的。我看你这几天精神状况不是很好，尤其是今天早上走路都跌跌撞撞的。我想买个基金给你
，让你补补身体。谢谢你，我一直能够支撑到现在，都是有余班长，你在身边鼓励我、陪伴我，不然我早就倒下去。你对我的心意，我一直都知道，只是一直到最近。才感觉到有你在我身边，是那么的踏实，那么的安心。泪痕，你默默忍耐过的寒冷，我现在才懂得。我一直到现在才了解，原来于班长，你在我心中。已经占了很重要的位置。什么的？叫我盛南就可以了。以前一直都是你在付出，该是我回报的时候。等我们的爱重生。心啊，你没受伤吧？我没事，没事就好。我刚才看你一个人啊，在那边想事情，还在那边傻笑。哎，你是不是有什么开心的事情可以跟我一起分享啊？本来是有，现在没了，倒是你，你为什么会莫名其妙的出现在这个地方，还穿着军服？我决定签下去了，不要这么冲动啊！跟你开玩笑的啦。其实我这次来啊是叫招，叫招啊！干嘛不点招？半天就可以走了啊！其实啊，我之前在这边当兵，怎么都没有发现成功岭竟然有这么浪漫的地方，还挂满了卡片，是许愿树哎！哎，李班长，李班长，善人，其实我觉得最浪漫的事情，就是啊，我今天刚回到营区，就在这浪漫的地方与你相遇。你该不会接着想要讲，难道这就是所谓的命中注定？你怎么知道？善人，你真了解我哎。我看是我命中带杀吧？啊？你说什么？我说。包班长，我有事情要先走了。哎，三人。先写完了，可以先离开休息。各位不要交头接耳啊、呃！
干嘛？没有，没有，在作弊。作弊做到军队里面来了，到前面发阵。去啊！三分之一的举光作文不还没对完，快！女班长帮忙快很多哈。女班长这次真的是帮了我很大的忙。女班长这个人嘴巴是贱了一点嘛，长得有点那个那个吧。可是我看见她对你很好哎。干嘛？你是她派来的说客吗？说客不是啦。我在陈述一件事实。女班长确实是对我很好，所以，所以，问那么多干嘛？好，我不问，你自己想，我去洗手间。上个洗手间，就给我毛起来作弊，很喜欢抄是不是？我让各位抄个够。明天晚上之前，每个人交三十遍的报告纸上来，少一遍，六个人一起倒霉，了不了解？了解。没吃饭是不是？我听不到，了不了解？了解。高士馆长，洗好了。好，你可以回去休息了。谢士馆长。
到单杠场等我，我有事找你。是。长有些事情想问你，吴勇的前辈头，你觉得凶手是谁？罗刚不是已经自首了吗？所以你也觉得是罗刚偷的咯？我我不知道。我相信钱不是罗刚偷的。其实我也觉得罗刚应该不会去偷吴勇的钱。那为什么罗刚要承认吴勇的钱是他偷的呢？我不知道，可是钱明明就不是他偷的。这许愿卡是不是你写的？这许愿卡的笔记跟你考卷上的笔记是一模一样。如果这许愿卡是你写的，就表示你知道罗刚不是凶手。那请你告诉司官长，到底谁才是真凶？说出去，我就把日记给公开。里面日记写了这么多港片的坏话，讨每个人的癖好和坏习惯，我一公开你就死定了。陈一红、哦，来拿。难道你忍心看你的同班弟兄被冤枉，让罗刚一直被异样的眼光看待吗？他好不容易想摆脱过去，好好的重新做人。如果你这次不帮他，他就再也没有机会了。石俊，士官长希望你勇敢的把事实说出来，帮罗刚洗刷冤屈。这不只是为了罗刚。也是为了你自己。条件好呢，为什么经理不爱经理啊？你讲钱啊，我不讲唔对啊。好，卖讲卖讲 ，OK。三天了，该罚的都罚了，该抄的都抄了，可是为什么还是找不到、啊？能跟我讲话吗？哎，我在想哦，学术上面的学员卡根本是烟雾弹啊！谁那么无聊就写那种纸条啦？我觉得哦，一定有人知道钱是谁拿的。我该算了啦，反正钱都找到了，罗刚也承认了。啊，就跟你讲说，钱不是罗刚拿的，你是听不要啦。干嘛那么需要？大家同一国的，奇怪。喂，你的发票跟找了。帮我算一下。嗯。这样多少？一百三十五。啊，收你。你干嘛？我不吃空巴饭呢。啊啊！小燕，你这样，你卖给我害啦！抓贼哦！你是在胡白话啥啦？我只好你啊，你给我抓贼。孙子，啊，你偷这物件哦？我无啦，我光明正大在买物件呢。另外一张啦。这我付的钱啊。这是我画的老鹰，我的钱。
，为什么会在这边？哦，你唔那白滚，搁做贼，偷来讲那钱？唔是啦，那钱无啦，我无，嘿，哎呀，我我我，哎哎，快点！你袂闯鬼啊！我就说，所以不是我偷的啦，全家也没死哦。秋生，为什么那张有记号的钞票会在你身上？报告排长，钱真的不是我拿的，是他给我的。邱顺，你都被抓到，你还害我。肖德基，你不要装了啦，你赶快跟排长解释啊，那钱明明是你给我的。拜托你不要害我好不好？你说钱是我给的，我会死的、啊。你怎么不说钱是排长给我的？邱顺，你有证据吗？我，我结结巴巴的，看你就是小偷啊。肖德基，我是在问邱友顺，请你话不要那么多。是排长，邱友顺，你说钱是他给你的，那他为什么给你钱？等事情搞定之后，红包是一包接一包。哦，看你的。<笑>因为。那个，你不老实说，就代表你心虚。不是啊，排长，冤枉啊！是肖德基想要跟小燕约会，所以就给了我一些钱，请我约小燕出来。哼，奇怪，我要约谁还要你帮？我长这么帅，你当然要我帮啊！因为，因为，因为什么？讲啊，你说啊。因为小燕是我女朋友。一万块就把人家卖了，你还说女朋友？你为什么知道是一万块？你承认的哦？我猜的啊。他那么贪心，一千块怎么会够？是吗？对啊。上班长。姐姐。人都到齐，你们都进来。肖德基，你还有什么话要说？钱是他偷的，不关我事。你在说我？就算钱不是你拿的。你知道，你早就应该讲出来。你怎么可以让无辜的人背黑锅呢？我早就把钱放到军官预测啦，哪知道那个罗刚自己跳出来承认，耍什么帅？闭嘴！既然你早就知道，为什么刚不说？你只问我钱是谁拿给邱友顺，又没有说是谁拿的，而且我也没拿、啊，我只不过在吴勇的钢盔里面捡到。真的不知悔改，你捡到钱又不还。还恐吓石俊，这样的行为真的很糟糕哎！这件事情交给连长来处理，你一定会受到最严厉的处分。徐馆长，辛苦你了。不会，我现在去跟连长报告。
。林总好，以前的事情已经查出来了，从现在开始，你可以恢复正常的作息，以后休息的时间，你不用再出公差了。不要觉得奇怪，我跟孙排长从头到尾都没有怀疑过你。连长带兵带这么久了，他只要问一问，就知道你说的事情是真还是假。连长还指示我，赶快把人找出来，替你洗刷冤屈。谢谢连长。不过呢，有一件事情我要你老实告诉我，你为什么要跳出来背黑锅？我只是不喜欢那样的气氛，因为我有前科，所以大家都认为我是嫌疑犯。就算我不承认，大家还是会怀疑我。既然这样，不如认了，大家就不用受罚了。你知道吗？你这样做，让一些关心你的人都为你着急。你在这边受惩罚，王师馆长为了你不眠不休的在查笔记。还有你的家人，如果知道你是替人顶罪的话，他们心里会有多难过、啊？没那么严重吧？我又不是第一次闹事，他们早习惯。罗刚，关于你的隐私被公开，连长跟你说一声抱歉。不过那也是因为当时要尽快查出事实的真相，所以才向班长。公布你的资料，让你受到屈辱，我们也很抱歉。这表示说，我们作业的程序不够细腻。没有，连长，是我不学好，爱打架闹事，自作自受，跟你无关。你已经为你过去做的事情付出代价了，为什么不往前走呢？还要这样自暴自弃？事实不幸已经证明，我这辈子已经黑了。事情已经查清楚了，你也已经洗心冤枉了。要别人不站在有色的眼睛来看你，也许需要一点时间，但不表示永远做不到。我老实告诉你，我很重视品德，我绝对不容许我的脸上有品性不端的人。不过我也相信一句话，那就是知错能改，善莫大焉。只要你愿意改过，我绝对会给你机会的。新训中心才蹲了三十七天，我只求平安度过就好。连长并不需要特别给我什么机会。要不是连长给你机会，就不只是出公差这么简单而已。你现在可能要被送军法。依照以前我处理的方式、啊，偷窃一律移送法办。但是这件事情发现有些隐情，所以呢。我就罚你来出公差。现在查出来了，钱虽然不是你拿的，但是你当事情悬在那里，所以你还是要接受处罚。我了解，是我罪有应得。事情已经真相大白了，不过你心里那个结，还是要靠你自己想通啊。院长，我也好好看到罗刚。你在这里跟罗刚聊一下。这里公差完成之后呢，带他回寝室休息。是，连长。小刚，你又想跟我说教？不是要跟你说教，我只是想让你知道，从现在开始，不管你做什么事情。我一定会站在你这边，不会让你孤立无援。当初我被警察带走的时候，能够听到这句话，该有多好！如果时间可以重新再来，我绝对不会让你一个人去承担这一切。但是事情已经发生了，也没办法挽回。但是从现在，我会尽我的全力。让我重新出发，我怕会让你失望啊！不会，我对你有信心，我帮你。
在彷徨，每一首歌都有最真实的呼喊。你一直都在，你一直都在，你是我生命的太阳，是你给我希望，让我在黑夜里看得见亮光，是你给我梦想。小刚，找个机会，记得好好谢谢王室馆长。他为了你这件事情一心尽力的，而且我也感觉得出来，他对你好像蛮关心的。你干嘛那样笑着看着我？你自己心里有数啊！想不到你也蛮有女人缘的嘛。你是我心中那道最耀眼的。哎，阿姐，刚我付的钱，你还要给我？不要啦。你每天都给我记下钱，啊！我先付的，我已经没有钱了、啊。你每天都没有。我先溜。连长，连长好。今天看到连长，都可以装作不认识了、啊。报告连长，我们不是故意的，我们真的没有看到。对啊。是啊，当人的眼睛被狂妄蒙蔽了双眼，当然什么都看不见了。小磊姐啊。租用掉钱的事情发生到现在，我没有看到你有一点的反省跟忏悔的态度。如果你的态度再这样一直下去的话，将来出社会一定会受到更大的教训。连长，我都把钱放回机关预测啦，也乖乖的等你们处分啊，这样还不够吗？好，那我只问你们一句话：事情发生到现在，你有跟吴友道过歉吗？也许你们会认为，是吴勇自己没有把钱收好，但是你们捡到钱，却没有交出来，甚至还威胁石俊，你们这样行为就是不对。包连长，我们知道错了。好，那我问你们，你们知道自己错在哪里吗？不就是贪小便宜吗？我早点把钱拿出来，还可以被人当成拾金不昧的大英雄。这是失算，加德基啊！从你回答的态度就知道，你根本不知道自己到底错在哪里。从头到尾，你都没有替吴勇想过，这两万块钱对他来说有多重要。还有，罗刚受到这种不白之冤，你都无动于衷，完全没有同袍之意。连长，罗刚跟吴勇从来没有把我当成同袍啊！你怎么对待别人，别人就怎么对待你啊！肖德基啊，我一直在观察你。你的身边呢、啊，确实是有一群朋友，但是这些朋友啊，都是用钱买来的。讲白一点，就是一群酒肉朋友。你旁边这位吴天良就是最好的例子。真正的朋友是用心去交的。如果你不愿意真心诚意的去对朋友付出，别人也不会跟你交心的。当有一天你真的落难的时候，你不要妄想，有人会伸出手来拉你一把。连长，我还以为你要说什么大道理，什么友情，什么义气，我根本当是个屁。我十几岁就跟浩南哥出来混了，这个社会现实我早就看透了。这个世界就是用钱来做人嘛 ，no money no talking， 这就是人生啊。小德记，注意一下你讲话态度。小六姐啊，你说的的确是社会的一种现象，但不代表全部，更不代表这里。你这次确实是犯错了，等我跟其他的干部开会讨论之后，一定会给你个应有的处罚。但是连长希望你能够把我刚说的话听进去，因为这对你啊有益无害。想做壮的时代，新兵日记，练身。